In quel turbolento periodo per l'Inghilterra, che fu il XVI secolo, si rischia di perdersi fra sovrani cattolici, scismi protestanti e un lungo elenco di mogli di Enrico VIII. Enrico, re d'Inghilterra dal 1509 fino alla morte, avvenuta nel 1547, è celebre per aver ripudiato Caterina d'Aragona in favore di Anna Bolena e per aver poi fatto giustiziare quest'ultima con diverse accuse. Il desiderio del re di sposare Anna Bolena, ma soprattutto di avere un erede maschio, fu alla base dello scisma protestante anglicano, che portò alla prima rottura inglese con la chiesa di Roma. Anna Bolena però durò poco. La nuova regina d'Inghilterra riuscì a rimanere in carica soltanto tre anni, dal 1533 al 1536, e infine si arrese alla mannaia del boia. Il giorno seguente all'esecuzione di Anna, Enrico VIII si fidanzò con Jane Seymour, molto più mite e condiscendente della precedente moglie, e i due convolarono a nozze dieci giorni dopo l'esecuzione voluta da Enrico. Enrico amò sinceramente Jane, ma la fortuna non era dalla sua parte. Il 12 ottobre del 1537 la donna mise al mondo il sospirato erede maschio, Edoardo VI Tudor, e nel regno si pensò finalmente che si fosse giunti a una conclusione per la questione matrimoniale e dinastica del re. Ma era il Cinquecento e la scienza medica non era quella odierna. Poco dopo il parto, Jane iniziò a manifestare i sintomi di una malattia nota come febbre puerperale e si avviò alla morte. Il 24 ottobre, soltanto 12 giorni dopo aver dato l'unico erede maschio a Enrico e a tutti gli inglesi, Jane Seymour si spense a Denton Court, a Londra. Dopo di lei, il re contrarrà altri tre matrimoni, ma nel 1547, quando morì, scelse di farsi seppellire accanto alla matta Jane. E così, Edoardo VI, orfano di madre ancora in fasce, cresce amatissimo dal padre e circondato da ogni riguardo. La sua salute viene costantemente tenuta sotto controllo dai medici, i quali provano quotidianamente la febbre e gli fanno seguire una dieta ricca e variegata. Nell'ottobre del 1541, l'ambasciatore francese descrive Edoardo come bello, ben nutrito e straordinariamente alto per la sua età. L'ambasciatore osserva però la postura e scrive che la sua spalla destra è più bassa di quella sinistra. Il bambino forse soffriva di una leggera scoliosi della colonna vertebrale, una condizione presente anche in suo zio materno, Edward Seymour, e quindi forse una tara ereditaria. Nello stesso mese Edoardo si ammala di febbre quartana, a volte indice di una forma di malaria. Per circa dieci giorni Edoardo è tanto provato da far pensare che ormai fosse spacciato. Il padre Enrico è in fibrillazione e manda il suo medico personale, il dottor William Batz, al capezzale di Edoardo. Il dottor Batz visita regolarmente il piccolo e limita l'assunzione di cibo di Edoardo a zuppe e brodi, quando in realtà questi aveva necessità di carne. Edoardo mal sopporta i modi rigorosi del dottore e comincia a definirlo un furfante e uno sciocco. Alla fine il dottore gli concede un po' di carne, ma Edoardo chiede comunque al medico di andarsene. In realtà questo è un buon segno della sua ripresa ed effettivamente l'erede al trono si ristabilisce in pieno. Gli venne permesso di tornare al suo stile di vita, ma in seguito si sarebbe ammalato di febbri periodiche. Enrico VIII è preoccupato per il ragazzo e il giovane viene tenuto lontano dalla corte londinese. Edoardo abita infatti a Windsor, lontano dalle epidemie di peste e vaiolo che flagellano periodicamente la città e chi frequenta il palazzo è tenuto a osservare rigide regole igieniche. A titolo di esempio, basti pensare che qualsiasi cortigiano si volesse avvicinare al principe era obbligato a lavarsi ripetutamente le mani prima di toccarlo, una precauzione attuale e già conosciuta all'epoca. Ma gli anni passano ed Enrico VIII, provato da uno stile di vita esagerato, muore. Nel febbraio del 1547 Edoardo VI diventa re d'Inghilterra, ma ha soltanto dieci anni. Il re è coadiuvato dallo zio Edward Seymour e dall'arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer, la massima autorità spirituale della chiesa anglicana, entrambi di tendenze luterane, i quali gli fanno 
promulgare il Book of Common Prayer, divenuto la base della comunione anglicana, completando in senso liturgico lo scisma protestante inglese. Edoardo VI però non sta bene. Già nel 1550, a 13 anni, il giovane re è costretto a letto da una misteriosa malattia. Tutti si aspettano la morte, ma il fanciullo, anche in questo caso, riesce a riprendersi, ma dura poco. Nella primavera del 1552 Edoardo si ammala di borbillo e vaiolo, ma il decorso è breve e il ragazzo si riprende completamente. Nell'ottobre del 1552 incontra l'astrologo e medico italiano Gerolamo Cardano, che nota come il giovane sia miope e un po' sordo. Nei suoi studi il ragazzo non solo indossava gli occhiali, ma usava anche un bicchiere per leggere. Nel dicembre del 1552 la salute di Edoardo VI inizia a declinare rapidamente, svelando i primi sintomi di una malattia che alla fine si sarebbe rivelata fatale. Forse, ma siamo nel campo delle ipotesi, il ragazzo era stato contagiato dalla tubercolosi prima di aver contratto il morbillo. Una delle conseguenze conosciute del morbillo è la soppressione del sistema immunitario che consente di esporre un'infezione latente. E così, il 15 febbraio del 1553, Edoardo si ammala di raffreddore e attacchi febbricitanti. Sua sorella maggiore, la cattolica Maria, poi detta la sanguinaria, figlia di Caterina d'Aragona, viene a fargli visita nel tentativo di riappacificare i loro rapporti, passando sopra le loro divergenze riguardo il tema religioso. Edoardo è costretto a letto durante l'incontro, bloccato da una violenta tosse. La maggior parte di ciò che sappiamo dell'ultima malattia di Edoardo viene dagli scritti dell'ambasciatore imperiale francese Jean Chèvre. Jean è in contatto con John Bannister, uno studente di medicina di 21 anni, il cui padre è funzionario minore nella famiglia del re. I sospetti che Edoardo sia stato avvelenato da John Dudley, reggente dopo la condanna a morte per appropriazione indebita dello zio Edward Seymour, vengono immediatamente fugati. Il re è tenuto in isolamento e le sue condizioni di salute erano segretissime. A marzo Edoardo è ancora provato, magro e debole, e non può lasciare la sua stanza, ma ad aprile sembrava essersi ripreso, tanto da poter prendere aria nel parco di Westminster e trasferirsi a Greenwich. Alla fine del mese è di nuovo debole e il 7 maggio è a letto anche se i medici reali non hanno dubbi sulla sua guarigione. Ha una ricaduta importante l'11 giugno e Chev riferisce che la materia che espelle dalla sua bocca a volte è colorata di un giallo verdastro e nero, a volte rosa, come il colore del sangue. I suoi dottori pensano che soffra di un tumore suppurante del polmone e sotto sotto bisbigliano che Edoardo sia ormai spacciato. Uno scrittore italiano, Giulio Raviglio Rosso, scrive che viene ammessa nella stanza di Edoardo una donna che andava dicendo di poter curare il ragazzo. I dottori protestano, ma non c'è niente da fare. La donna gli somministra chissà che intrugli e pozioni ed Edoardo peggiora, gli si gonfiano gli arti e perde le forze. Le gambe si gonfiano talmente tanto che deve sdraiarsi sulla schiena e poi perde completamente le forze. Al suo tutore, John Check, sussurrò, sono contento di morire. Edoardo fa la sua ultima apparizione in pubblico il primo luglio, quando si mostra alla sua finestra nel palazzo di Greenwich, impressionando i sudditi perché era magro e consunto, così lo, così lo definiscono le cronache. Il 2 e 3 luglio arrivano grandi folle che vogliono rivedere il giovane re, ma il 3 luglio gli viene detto che l'aria è troppo fredda perché potesse mostrarsi di nuovo. Edoardo VI alla fine muore, all'età di 15 anni, al palazzo di Greenwich, alle 8 di sera del 6 luglio del 1553. Secondo il leggendario racconto di John Fox sulla sua morte, le ultime parole del sovrano furono «Sono svenuto». Signore, abbi pietà di me e prendi il mio spirito. Il giovane viene sepolto nella cappella di Enrico, nell'abbazia di Westminster, l'8 agosto del 1553, con i riti riformati officiati da Thomas Cranmer. La processione è seguita dai londinesi in lutto, mentre il carro funebre, drappeggiato in un panno d'oro, 
era sormontato da un effigie di Edoardo con corona, scettro e giarrettiera. Il luogo di sepoltura di Edoardo non è stato segnalato fino al 1666, quando eh, una pietra incisa con il suo nome fu posata sul pavimento della cappella. La causa della morte di Edoardo VI non è accertata. Come per molti altri recessi di sovrani del XVI secolo, si susseguirono voci di avvelenamento, ma in realtà non fu trovata alcuna prova a sostegno della tesi. Fu accusato il primo duca di Northumberland, John Dudley, che divenne impopolare a causa degli eventi che seguirono la morte di Edoardo e di cui si credeva che potesse aver ordinato l'assassinio. Un'altra teoria sosteneva che Edoardo VI fosse stato avvelenato dai cattolici che cercavano di portare Maria I Tudor al trono. Tutte queste voci furono però sconfessate dal chirurgo che analizzò il torace del ragazzo dopo la morte. Egli scoprì che la malattia della morte di sua maestà era dei polmoni. L'ambasciatore veneziano a Londra scrisse che Edoardo era morto di consunzione, un termine dell'epoca che indicava la tubercolosi e la tesi accertata vuole che la malattia fu contratta dopo un attacco di morbillo e vaiolo nel 1552 che soppresse la sua naturale immunità al morbo. Altri studiosi avanzano invece l'ipotesi che i suoi sintomi fossero tipici della broncopolmonite acuta, portando a una suppurazione dell'infezione polmonare o ascesso polmonare, setticemia e insufficienza renale. La vita di Edoardo VI, principe sfortunato, fu di ispirazione per il romanzo di Mark Twain, Il principe e il povero, del 1881, e di cui in tantissimi abbiamo visto la trasposizione cinematografica Disney e non, ci sono tantissimi film che l'hanno portata sul grande schermo. Ad Edoardo successe al trono la protestante Jane Grey, quarta in ordine di successione, che fu la prima regina d'Inghilterra. L'epopea di Jane durò però soltanto nove giorni, in quanto la cugina e sorellastra di Edoardo VI, Maria I Tudor, riuscì a far catturare la Grey e il marito Guilford Dudley, figlio di quel John Dudley, che era reggente per conto di Edoardo. I Dudley e Jane Grey furono giustiziati e al trono salì Maria I Tudor, che tentò di ripristinare la religione cattolica in Inghilterra. Ma questa è un'altra storia.